c'est bienvenu à la cuisine française avec moi, chef Merda. Je suis tellement content que vous êtes ici avec moi aujourd'hui. Pour mes nouvelles familles, je voulais juste expliquer que ce programme a pour but d'encourager les familles de se mettre dans la cuisine ensemble, faire un bon mer, faire des mémoires et juste avoir tellement de plaisir ensemble. Hi everyone and thank you for joining me, Chef Amanda, for La Cuisine Française. For those of you that are new to this program, this program was created in order to encourage families to gather in the kitchen, make a wonderful dish, and create wonderful memories together. Alors, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Thank you so much for being here with me today. Before we begin, I just wanted to let everybody know that it's very important to wash your hands with soap and water for 15 to 20 seconds and if you have long hair, to please tie it up before playing with the food. Avant de commencer, c'est encouragé de laver vos mains pour 15 à 20 secondes et aussi d'attacher vos cheveux longs avant de toucher la nourriture. Maintenant, pour commencer cette semaine, vous avez reçu votre beau petit kit. Et dans le kit, vous avez eu la carte recette. Et cette semaine, nous allons faire des parfaits aux fruits, yogourt et granula. Mais les amis, cette semaine, j'ai remplacé la granula avec de l'avoine, juste pour de cas d'allergie. So this week in your kit, if you open it up, you will find this beautiful recipe card, fruit, yogurt and granola parfaits. However, this week, I substituted the granola for oats, just because we are allergy conscious. Alors, vous avez votre carte recette. Une demi-tasse d'avoine, half a cup of oats. Une demi-tasse de yogourt, half a cup of yogurt. Et une demi-tasse de fraises et bleuets, half a cup of strawberries and blueberries. Maintenant, je vais aller chercher une tasse et aussi une tasse à mesurer et nous allons faire nos parfaits ensemble. I am just going to go get a cup and a measuring cup and we will be right back to make our parfaits together. Merci de votre patience les amis. Thank you for your patience. Alors nous allons commencer avec la première instruction dans notre recette qui dit de placer la moitié des fruits, des fruits gelés, la moitié du yogourt et la moitié de granula dans une tasse. Alors, nous avons déjà une demi-tasse de chaque ingrédient. So, we already have a half cup of each ingredients. Par contre, je vous encourage de quand même mesurer les ingrédients avec vos enfants. However, I still encourage you to measure the ingredients with your children. It makes for math skills and just good quality time together. Alors, chaque ingrédient, une demi-tasse de chaque. Et alors, la moitié d'une demi, c'est un quart. So each ingredient has um, half a cup in it, but we only need to use half of it for now. So we are only going to use half a cup or a quarter cup, pardon me, of each ingredient. Just pour vous donner un petit heads up, just for a little heads up. There is a little more than half a cup of frozen fruit there. Il y a plus qu'une demi-tasse de fruits gelés. Mais c'est à cause nous en avons eu en abondance. Alors je voulais juste partager le restant avec vous. Alors, j'ai placé la, mon quart d'une tasse de fruits dans ma tasse. La prochaine étape, c'est de mesurer les yogourts. Alors, un quart d'une tasse de yogourt. Voilà. Alors, une quart d'une tasse va aller dans la tasse. So, next is a quarter cup of yogurt that I'm now putting into the cup with the fruit. And I'm going to call gin toast, just one. A 
quarter of a cup of oats. Our collagen toast, done one. Et voila. Cliché. Faire la première partie de mon parfait. So here is the first part of the yogurt parfait. Et prochainement, nous allons juste mettre le restant des ingrédients. Dans la tasse pour le remplir, so we're just going to take the rest of the ingredients and add them into the cup to finish this beautiful yogurt parfait. The last step in the instructions is to serve with a spoon and enjoy. Je vais essayer une bouchée de mon parfait. I'm going to try a bite of my parfait. Mmm. Mmm. Que c'est délicieux. Mmm. It's amazing. Mm. Alors, ceci conclut la cuisine française pour cette semaine. Et j'espère que vous avez bien aimé faire vos yogourts, pardonnez-moi, vos parfaits, vos yogourts free et avoine. This concludes this week of la cuisine française. And I really hope you enjoyed making your yogurt, yogurt fruit, and oatmeal parfaits. Merci à tout le monde. Thank you, everyone. Et on se voit la semaine prochaine. We will see you next week.